Ты ее сейчас занекаешь. Это же лошадь, не Лю Я <笑>你老是不信我跟你说 给大家讲一下有好多东西我不说买东西只能说灰黄虎还有什么呢张上古六的日期在古代是什么呢
，实体的部分跟中间的孔直径大小差不多，那叫虎耳。看这个，距今多少年了？两千年左右了。而且关键那个时候，乾隆有一个大玉璧，上边都提着玉璧石。乾隆时候，我们离得很，觉得很遥远了。但乾隆时候看汉代，跟我们现在看汉代差不多。就是他们看汉代时候，跟我们看汉代时候，那个时候他就觉得汉代很遥远。他得到一块汉代的玉璧，上边珍贵的德体这个玉璧石，就喜欢的不得了，是古董了。就这种就是古董中的古董了。看相有多漂亮啊！这上边这沁色啊，这种类似巨骨白似的，如什么呢？如遮云蔽日，凤舞九天之美呀、啊。你看上边有多漂亮啊！美不胜收啊！而且这上边已经完全熟了，不知道什么时候啊，在老百姓家流传了，已经非常非常的隐润。这种东西都是传承之重。我刚才说了，古董中的古董，太漂亮了，说五千年不出几口白啊！这个戴到脖子上，不是一般的奢侈品或者艺术品能够替代的啊！还有一个更美好的寓意，它圆环嘛，代表圆圆满满、平安扣之意啊！贯通天地之精华，美呀、啊！玉到底美在哪里？我相信大部分人都不知道美在哪里，但就是喜欢，男女老少也都喜欢。这就是刻到我们骨子里的，叫做什么呢？玉有五德，仁义智勇节。仁无故，玉不立身。啊，它是我们中华民族的一个文化上的传承啊，一个思想上的图腾。君子如玉嘛，如切如磋，如琢如磨。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。中午管饭了，管饭啊，<笑>那多喝点茶，<笑>多喝点茶冲冲，能吃。<笑>男女老少，清朝出动。这这是什么价？三百，三百的。啊，你这个不给带啊？这个不能带，不能带。这个多少钱？一百一，一百一啊。行，看这东西啊，这东西现在很多年轻人都不认识了。老物件中的民俗件啊，火镰，打火用。要什么？要什么？要火的。要什么？啊，谢谢谢谢。<笑>直到一九一二啊，到宣统，到民国啊，建国，到现在为止一百大几十年，毫发无损，没有任何毛病，就非常不易了啊，非常不容易啊。这个提梁再加上，非常古朴。放到家里，现在就是说，咱用这个热水啊，稍微清洗一下或者煮一下，照常吃。试一下，非常清，现在已经已经非常干了，非常清。你别看这么大，真正常。我有这里老有太阳。一会儿啊，一会儿这样，一会儿你那个什么，你留留给我那个助手，我再逛一下啊，到时候让他给你看一下。啊，好饱了，放一个，顺便一把子拿。我们九百，我四百给六百。啊，我我给了七百。啊，七百啊，七百。我给了七百。哦哦。这个同温壶呢？这个一千二啊。这罐儿多这个一百块钱吧。这老太太家。五十块钱。五十烧，五十不够油钱了，那个你太少了，五十。多少讲一口啊？讲一口那一百就够了。八十块钱，买着玩儿。是。研究研究。我也不在懂这东西。那行啊，八十块钱拿着玩儿呗。拿着拿着玩儿，行。给你们。就是。谢谢。别客气，别客气。
，咱这边都是周六开摊啊。啊，周六。哦。就是他啊，其实我一眼我就看上了，看上的并不是紫砂房。我一问，其实啊，广大的房友也应该能明白啊，这是明代啊一个绿油的一个将军罐，非常少见啊，大家见过。特别是绿油的，北方窑土绿油的将军罐，那么它的价值，你想想，八十块钱买的，属于天漏了。我是非常喜欢，有时候买东西就是这样，你遇到年轻一点的，可能身强力壮的，就压压价，捡漏，啊，你互补一下啊。遇到一些就是感觉啊，挺实在的，或者是说这个老大爷啊，要的价格比较低的，就互补一下。这个完全能把我买老大爷那把壶啊，这个差价给补回来了。<笑>我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，你关注这么简单，非常难得的一个明代的绿油的一个将军罐，非常非常完整啊！从明代至今好几百年，保存的如此之漂亮。不不不慌不忙，也许生活应该这样，难道说六十岁以后再去寻找我想要的？